ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് എന്തും പറയാൻ അതിന് പരിഹാരം നൽകാൻ സുന്നത്തിയ മാറ്റത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ലോകതലത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും മതവിദ്യാഭ്യാ ബൗദ്ധി വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവത്തിലൂടെയും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അങ്ങനെ ജീവിതം മുഴുവനും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നീക്കിവച്ച പതിനായിരങ്ങൾക്ക് ആശ്വാ തൊഴിലുകൾ നൽകിയ നിരവധി പള്ളികൾ മദ്രസകൾ പടുത്തുയർത്തിയ മഹാനായ സുൽത്താൻ ലുലമ കാന്തപുരം മുസ്താദ് ഹഫിള്ള പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുശ്ശനി നൽകണയ അള്ളാ ഈ ദീർഘായുശ്ശനി നൽകണയ അള്ളാ മഹാനുഭാവൻ ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു കർണാടക മന്ത്രി യു ടി അബ്ദുൽ കാദർ സാഹിബ് ഇവിടെയുണ്ട് വളവട്ടണം കാവി സൈ ജലാലുദ്ദീൻ ബുഹാരി തങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ധാരാളം സാധാത്തുക്കൾ മഹത്തുക്കളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ കൈറുബർക്കത്ത് നൽകണയാ മഹാന ഷൈഖുന ഉസ്താദ് അവർകളെ ബഹുമാന പുരസ്സരം ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹ്മ بسم الله العظيم القدرة والسان السديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يسأل لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا قلبي على أحد يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلدي يا من تفجرت الانهار نابعة من اصبعيه فروى الجيش بالمدد اني وان سامني ضيم يروعني اقول يا سيد السادات يا سندي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت تحيلتي يدركني اتهم بهمان بلا ساداتك رغل بلا يا بندن مار 
തല്ലിമുകൾ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് റമലാൻ ഇരുപത്തി ആറ് കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തി ഏഴാം രാവിലാണ് നാം ഉള്ളത് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എങ്കിലും റമലാനിൻ്റെ അവസാനത്തെ പത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ഒറ്റരാവുകളിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദർ പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്ന് ഹബീബായ നബി സാഹു അലഹി വസന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കുത്തുബുൽ ഔലിയ എന്ന് എലമാക്കളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മഹൽ വ്യക്തിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം വഹീദീൻ നബബി റലി അള്ളാഹു അലഹു ഷാഫി മധബിൻ്റെ പ്രഗൽഭരായ പണ്ഡിതർ അവർക്ക് കുത്തുബുൽ ഔലിയ എന്നാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഔലിയാക്കണ്ട കുത്തുബ് ആ മഹാനവറുകൾ തൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ലൈലത്തുൽ കതർ കണ്ടു എന്താണ് ലൈലത്തുൽ കതർ കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈലത്തുൽ കതർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാത്രിയാണ് ആ രാത്രിക്ക് ആയിരം മാസത്തെക്കാൾ പുണ്യമുണ്ട് മഹത്വമുണ്ട് എന്നാണല്ലോ പിന്നെ ലൈലത്തുൽ കതർ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അള്ളാഹു അല്ലവിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ റമലാം മാസത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവ് താൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വലിയ വെളിച്ചം വിശാലമായ വെളിച്ചം കണ്ടു വെളിച്ചം കണ്ടു മഹാനവറുകൾ അടുത്തുള്ളവരെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നു പിതാവിനെയും മറ്റുള്ളവരെയും വിളിച്ചു ഉണർത്തുകയാണ് ഉണർത്തിയപ്പോൾ ആ വെളിച്ചം അവസാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്പം അവരും കണ്ടു എന്താണ് മകനെ നീ വിളിച്ചുണർത്തിയത് അതാ വെളിച്ചം കണ്ടില്ലേ വലിയ ഒരു വെളിച്ചം വിശാലമായി പകർ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അത് അവസാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്റെ പിതാവും അവിടെയുള്ള മറ്റ് മഹാന്മാരും എല്ലാം പറഞ്ഞു ഹാദിത്തുൽ ഖദർ ഇത് ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ അടയാളമായി അള്ളാഹു താല കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഈ വെളിച്ചം ലൈലത്തുൽ ഖദറാണ് എന്നല്ല ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ രാത്രിയിൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു അടയാളമായി അള്ളാഹു താല കാണിച്ചു തന്നതാണ് കുത്തുബുൽ ഔലിയ ആണല്ലോ ഔലിയാക്കളുടെ കുത്തുബ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വലിയ പദവി കിട്ടിയ വലിയ വലിയായ ഇമാം അള്ളാഹു അതാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഈ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ രാത്രി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല മതങ്ങൾ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കും നല്ല വാസനയുള്ള അട്ടർ ഉപയോഗിക്കും അത് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തമീമുദ്ദാരി റലിയാഹു അനു ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ ദിവസം ആയിരം വെള്ളി വിലയുള്ള വസ്ത്രം വാങ്ങി ധരിക്കും 
അന്നത്തെ ആയിരം വെള്ളി ഇന്നത്തെ അല്ല ആയിരം വെള്ളി വിലയുള്ള വസ്ത്രം വാങ്ങി കുപ്പായം വാങ്ങി ശരീരത്തിൽ ധരിക്കും നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് ഭംഗിയെ എടുക്കണം ഭംഗിയുള്ളത് സ്വീകരിക്കണം എന്ന അർത്ഥത്തിന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്നാണ് വസ്ത്രം മനുഷ്യനും ഭംഗിയാണ് എത്ര ഭംഗിയുള്ള മനുഷ്യനായാലും വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവന് ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് വസ്ത്രത്തിന് അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് ജീനത്ത് ഭംഗി എന്നാണ് ഭംഗിയുള്ള മനുഷ്യരെ ഭംഗിയുണ്ടാക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കണം ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച വസ്ത്രം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച വസ്ത്രം ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മുടുക്കുന്നതല്ല ശരിയത്ത് പഠിപ്പിച്ച വസ്ത്രം ആ വസ്ത്രം നല്ല വസ്ത്രം ബഹുമാനപ്പെട്ട തമീമുദ്ദാലി റലി അള്ളാഹു അൻഹു ആയിരം ദർഹം വിലയുള്ള വസ്ത്രം ലേലത്തുൽ കദറിൻ്റെ അന്ന് ധരിച്ചു ലേലത്തുൽ കദറിൻ്റെ അന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേലത്തുൽ കദർ ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള രാത്രിയിൽ ധരിച്ചു അങ്ങനെ ഇത് ഒരു വലിയ സാധനമായി ലേലത്തുൽ കദറിന് വലിയ മഹത്വമുള്ള ഒരു രാത്രിയായി ഈ ലോകത്തുള്ള ഏലമാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ എല്ലാം പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയുണ്ടോ അള്ളാഹു താല ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നെ അതിനുവേണ്ടി ഇറക്കി ഇന്ന അന്തൽനാഹുഫി ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഖുർആൻ നാം അവതരിപ്പിച്ചത് ലൈലത്തുൽ ഖദറിലാണ് ഖദർ നോക്ക് ഇവിടെ ധാരാളം താലിമ്യങ്ങളും ആലിമ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഉമാദറാക്ക മാഹിയ എന്ന് ലൊമീർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷേ അവിടെ രണ്ടാമതും അള്ളാഹു ആവർത്തിക്കുന്നു ഉമാദറാക്ക മാലേലത്തുൽ കദർ ലേലത്തുൽ കദർ എന്നാണെന്ന് അറിയുന്നു പിന്നെയും ആവർത്തിക്കുന്നു ലേലത്തുൽ കദർ ഹൈറുമിൻ അൽഫിസഹർ അവിടെ ഹിയ ഹൈറുമിൻ അൽഫിസഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവും കാര്യം പക്ഷേ വീണ്ടും ആ പേര് അള്ളാഹു താല എടുത്തു പറയുന്നു അതെന്താണ് ആ രാത്രിയുടെ മഹത്വം ആ രാത്രിയുടെ ബഹുമാനം ജനങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനോത്താല ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പാപികളായ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ലേലത്തുൽ കതിരിന്റെ മഹത്വം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും ആമയും പറയാണ് ഇട്ട് ദ്വാരക്കുമ്പോ റഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളത് ഈ ലൈലത്തുൽ കതിർ സമ്പാദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് മിനിങ്ങളെ ഈ ലൈലത്തുൽ കതിറിൽ ഇത്രയും ജനങ്ങളെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നാം മുസ്ലിംകളാണ് നാം മൊമിനുകളാണ് മൊമ്മിലുകളും മുസ്ലിംകളും ലോകത്തിന് മാതൃകയാവണം ലോകത്തിന് മാതൃകയാവണം അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളെ എല്ലാ വിധത്തിലും എല്ലാ വിഷയത്തിലും വസത്ത് മദ്യനില സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് സമുദായമായിട്ട് അള്ളാഹു താല ആക്കി അധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയില്ല കുറക്കുകയും ഇല്ല എല്ലാ വിഷയത്തിലും മദ്യ നില وكان بين ذلك قواما فرشد القرآن إلى الله متى تلت برضو والذين إذا أنفقوا أبرت شلوالي كنا بطشم بطشنة اللي وينديو 
വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടിയോ വീടിനു വേണ്ടിയോ യാത്രക്ക് വേണ്ടിയോ മക്കൾക്കോ ഭാര്യമാർക്കോ കുടുംബത്തിനോ സ്നേഹിതന്മാർക്കോ സമ്മേളനത്തെയോ പ്രവർത്തിക്കോ ഏത് വിഷയത്തിനായാലും ഇതാ അംഫക്കൂ അവർ ചെലവഴിച്ചാൽ ലം യുസ്രിഫൂ അവർ അമിതമായി ചെലവഴിക്കുകയില്ല ഒലം യൊക്കത്തുറു അവർ ഗുഡിസാക്കി കളയുകയുമില്ല വക്കാന ബൈനതാലി കക്കവാമ അത് രണ്ടിൻ്റെയും മദ്യത്തിലാണ് ചെയ്യുക എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു വസ്ത്രം ധരിച്ച് 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 നരിയാണിയുടെ താഴോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല കാലിന് മുട്ടിന്റെ മേലോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അവിടെയും മദ്യ നില തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു വയറ് നിറയെ നിറയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും വയറിന്റെ ഒരു അല്പഭാഗം ഒഴിവാക്കി വെക്കണം ആ നിലക്ക് നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാൽ രോഗം ഉണ്ടാവൽ കുറയും നേരെ മറിച്ച് ഒരു മണി പോലും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാത്ത നിലക്ക് പീറ്റാക്കിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ രോഗം വർദ്ധിക്കും നബിസല്ലാഹു അലഹി ഉത്തരം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങളെ വയറിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വയറ് നിറക്കേണ്ടത് വയറ് നിറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ എല്ലാ മിതവാദികൾ മിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ മിതമായി സംസാരിക്കുന്നവർ ഞാനിവിടെ ഇപ്പൊ പ്രസംഗിക്കുന്നു വലിയ വലിയ ആലിമ്യങ്ങൾ പാസംഗികന്മാരിവിടെ ഉണ്ട് ദിക്രു അല്ലാണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ട് പ്രസംഗിച്ചാലോ എന്നെ പിടിച്ചിറക്കുകയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് മിതമല്ല അമിതമായി പോകും അപ്പോ അവിടെയും മിതം വേണം മിതത്വം ബാധിക്കണം അങ്ങനെ മിതത്വം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആ മിതത്വത്തിനെതിരാണ് ഇന്ന് നാം കേൾക്കുന്ന ഭീകരതയും തീവ്രതയും ഭീകരതയും തീവ്രതയും മിതത്വത്തിന് എതിരാണ് അലഹമുല്ലാത്ത് മാത്രമാണ് ഏത് കാലത്തും തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ ഭീകരതക്ക് എതിരെ ശബ്ദിച്ചിട്ടുള്ളവർ ശബ്ദിക്കുക മാത്രമല്ല പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവർ ഒരു കാലത്തും അഹുലുസ്വന്യത്തിന്റെ ഒലമാക്കളോ പ്രവർത്തകരോ ഭീകരതയിലേക്ക് ആളുകളെ നയിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടും ഇല്ല എല്ലാ കാലത്തും ഭീകരത പാടില്ല തീവ്രത പാടില്ല നിങ്ങൾ മിതവാദികളാവണം എന്ന് ലോകത്തോട് പഠിപ്പിച്ചവർ അഹുലുസ്വന്നത്തിമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നാം പ്രത്യേകിച്ചും കണ്ണു തുറക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും നാം ശ്രദ്ധിക്കണം ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഭീകരതയോട് തീവ്രതയോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അതാ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവനും ഭീകരതക്കെതിരായി ഉണരുകയും തീവ്രവാദത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ശബ്ദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടു തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അഹുലുസുന്നത്ത് വൽജമായത്തിന് നേട്ടമാണ് ഇതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം സുന്നത്ത് ജമായത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എപ്പോഴും സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് കാരണം അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽജമായത്ത് എന്നത് സയ്യിദന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണല്ലോ അവിടത്തെ ജീവിത രീതിയാണല്ലോ അവിടത്തെ വിശ്വാസമാണല്ലോ സുന്നത്ത് ജമായത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നാം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഓ ഹബീബായ നബിയെ തങ്ങൾ അഖില ലോക ചരാചരങ്ങളെയും ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിലെല്ലാത്തിലും എല്ലാ ജീവികളിലും 
എല്ലാ മനുഷ്യരിലും എല്ലാ മറ്റ് വസ്തുക്കളിലുമുള്ള ഏതെല്ലാം സൽസ്വഭാവമുണ്ടോ ആ സൽസ്വഭാവത്തെ മുഴുവനും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് പോലെ അതിനെ അധീനപ്പെടുത്തിയതുപോലെ എല്ലാ സൽസ്വഭാവവും തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് തങ്ങളതിൻ്റെ മേലെ കയറിയിരിക്കുന്നവരെ പോലെയാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയുണ്ടായി അത് വ്യക്തമായി മറ്റൊരായത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് ഫബിമാർ അഹമ്മത്തിം അള്ളാഹി ഓ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നബിയെ അങ്ങയുടെ വിനയം അങ്ങയുടെ വിനയം വല്ലാത്ത വിനയമാണ് അവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തായതുകൊണ്ട് അഖില ലോകത്തിനും റഹ്മത്തായതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് വലിയ വിനയമുള്ളവരാണ് മറിച്ച് വലൗക്കും തഫല്ലൻ വലിയവൽ കൽബിലും ഫല്ലൂമിൻ ഹൗലിക്ക അവിടുന്ന് ഭീകരവാദിയോ തീവ്രവാദിയോ പരിവരുത്ത കടുത്ത സ്വഭാവയോ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളെ കിട്ടുമായിരുന്നില്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ കടന്നു വരുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ കടന്നു വന്നത് അങ്ങയുടെ വിനയം കൊണ്ടാണ് വേണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂമിനികളെ വിനയം കൈമുതലാക്കി വിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീരുത്വം എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാത്തും ഭീരുക്കളായി പേടിച്ചു ജീവിക്കാം നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാതെ ജീവിക്കുക എന്നതിനർത്ഥമില്ല നമുക്ക് പറയേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മിതമായ ഭാഷയിൽ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അതിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ട് തന്നെ അതാ വിനയത്തോടു കൂടി ജീവിക്കണം അങ്ങനെ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ ലോകമാസകലം ചടക്കുടഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നാം അവരുടെ മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ട് നാം ആ ഭീകര അതുക്കും തീവ്രതക്കും എതിരായി നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ മുൻപന്തിയിലാണ് സുന്നത്ത് ജമാഴ് ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും അതിന് കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ശുദ്ധിയാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ശുദ്ധിയാവണം ഏ ശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്വലാത്ത് നഗറ് സ്വലാത്ത് എന്താണ് സ്വലാത്ത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ മേൽ സലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു താലയും അവന്റെ കോടാര കോടി മലക്കുകളും തങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹു താലയും അവന്റെ മലക്കുകളും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മതി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സത്യവിശ്വാസികളെ സൊല്ലു അലൈഹി നിങ്ങളും നബിതങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുക നിങ്ങളും നബിതങ്ങളെ മതി ചെയ്യുക അവിടത്തെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക നിങ്ങളുടെ സർവസ്വവും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക സർവസ്വവും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം നിങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരവും നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും എല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലമ്മ തങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസാന ഒരു സാബിത്ത് റലിയല്ലാഹു അല്ല പറഞ്ഞു ഫ ഇന്ന അബി വ വാലിദതി വ ഇർലി ലി ഇർലി മുഹമ്മദിൻ മിൻകും ഫിദൌ 
എന്റെ മാപ്പയും എന്റെ ഉമ്മയും അഥവാ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്റെ അഭിമാനവും തങ്ങളുടെ അഭിമാനവും അവിടുത്തെ മഹത്വവും അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എന്റെ എല്ലാ അഭിമാനവും എന്റെ സമ്പത്തും എന്റെ മുതലും എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും എന്റെ മാതാപിതാക്കളും എല്ലാം അവിടത്തേക്ക് തണ്ടമാകുന്നു എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന വരികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസ്സാരുമൊരു പാടിയത് അതാണ് പകുതിയായ ആയിഷാഹു എന്ന പറഞ്ഞില്ലേ ഹസ്സാരുമൊരു ഒരിക്കൽ ആയിഷാ ബീവിയുടെ പേരിൽ പറയപ്പെട്ട വ്യഭിചാര ആരോപണത്തിൽ ചെറിയ ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചു പോയിരുന്നു അത് ശരിയായിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനത്തെ ഹസ്സാന ഒരുഭാബിത്തിനെ ആയിഷാ ബീവി മധു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു അതല്ലയോ ആയിഷ നിങ്ങൾക്കെതിരായി സംസാരിച്ച ആളല്ലേ ഹത്താൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ മധു ചെയ്യുന്നത് മഹതിയായ ഉമ്മുൽ മുഖ്മിനീൻ ആയിഷ അലി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ അദ്ദേഹം തോപ ചെയ്ത് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മധു പറയുന്ന ആളാണ് ആ മധു പറയുന്നതിൽ ഈ ഒരൊറ്റ ബൈത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ വരി മാത്രം മതി ഹസാരുഭാബിത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവിടത്തേക്ക് ഉയർച്ചയിൽ നിന്നും ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകാൻ എന്ന് മഹതിയായ ആയിഷ റലി അള്ളാഹു എന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മധു ചെയ്യുക അവിടത്തെ പ്രശംസ നടത്തുക പ്രകീർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക അതാണ് വലിയ അഴിബാധത്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിമിസ്വലാത്ത അലൽ ഹബീബി മുഹമ്മദ് സ്വലാത്തിനെ അധികരിപ്പിച്ചോ ആ സ്വലാത്ത് ഒരിക്കലും തള്ളിപ്പോവുകയില്ലാത്ത നമ്മുടെ എല്ലാ അമലുകളും ഒരുപക്ഷെ സ്വീകരിക്കപ്പെടാം ഒരു പക്ഷേ തള്ളിപ്പോകാമെന്ന നിലക്കാണ് മുഴുവൻ അമലുകളും ഉള്ളത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മേലുള്ള സ്വലാത്ത് ഒരിക്കലും തള്ളപ്പെടുകയില്ല ഒരിക്കലും തള്ളിപ്പോകാത്ത നിലക്ക് അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുന്ന അമലാണ് കേട്ടോ റസൂൽ മേലുള്ള സ്വലാത്ത് അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്തിനെ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ മധു പറയുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അമൽ അതാണ് മിനായ മനുഷ്യന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗമെന്ന് മാത്രം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു സദസ്സാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് നഗർ ഈ സ്വലത്തിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ടല്ലേ മഴതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനമായി ഇസ്ലാമിയന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായി സ്ഥാപന സമുച്ചയമായി വളർന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഹലീൽ തങ്ങൾ അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്കും ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഹൃസത്തോടു കൂടി ദീർഘ ആയുസ് നൽകുവാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു താല ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്ന് ഇത് ഈ സ്വലാത്ത് തുടങ്ങി ഈ സ്വലാത്തിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ കാണുന്ന കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും എല്ലാമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് ആരോടെങ്കിലും പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടോ ആരോടെങ്കിലും ബലമായി സംഭാവന വാങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നു നല്ലവർ കൊടുക്കുന്നു അല്ലാത്തവർ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നല്ലവരിൽ ഉള്ളവർ കൊടുക്കുന്നു ഇല്ലാത്തവർ കൊടുക്കാതിരിക്കു
ഏതായാലും മോമിനീങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഇതിനോട് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ സാധുക്കളായി ഞങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതാ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആരെയും ബലമായി പെരുവെടുക്കുന്നതായ സ്ഥാപനമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല മോമിനീങ്ങളെ കൽബ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്കും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്കും ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനീങ്ങളോട് ഞാൻ അവസാനമായി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മഹദിനുസ്തക്കാഫത്തിൽ ഇസ്ലാമിയ ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കണം അതുപോലെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സഹായിക്കണം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സഹായിക്കണം നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ സംഘടനയായ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് അതുപോലെ എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് എസ് എം എ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിനെയും മദർസകളെയും എല്ലാം നിങ്ങൾ സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്ത് വളർത്തിയെടുക്കണമെന്ന് സാധർഭികമായി ഞാൻ പറയട്ടെ സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ മദ്രസകൾ എല്ലാ ഇടങ്ങ സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആശയത്തിൽ അവരെ വളർത്തണം അല്ലാതെ കുട്ടികളെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥാപനം അല്ല മദ്രസകൾ ആ മദ്രസ നല്ല നിലയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചിന്തിക്കണം സഹായിക്കണം പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ജാമ്യ ആ മർക്കസ് സഖാഫത്തി സുന്നിയുടെ നാൽപ്പതാം വാർഷികം റൂബി ജൂബിലി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന വിവരം നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഓർമ്മക്ക് മോമിനിയങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അത് ഫലം ചെയ്യുമെന്ന് കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മർക്കത്തിൻ്റെ റൂബി ജൂബിലി ഓർമ്മയില്ലാത്ത അറിയാത്ത ഒറ്റ സുന്നത്തിമാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകനും ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ നിങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ആ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിജയത്തിനും നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിപൂർണമായ ശുദ്ധിയുള്ളതാവണം അത് അഫ്ലഹമന്ദസക്കറസ്മറബിസല്ല ഹൃദയം ശുദ്ധിയായവൻ വിജയിച്ചു എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഹൃദയം ശുദ്ധിയാവണം അങ്ങനെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാവാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ മരുന്നാണ് റസൂർമാനമേലെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലൽ ആ ആ സ്വലാത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും രണ്ടാമത്തത് സാലിഹ്യങ്ങളോടുള്ള സമ്പർക്കവും സാലിഹ്യങ്ങളോടുള്ള ബന്ധവും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് ഹൃദയം ശുദ്ധിയാവാനുള്ള വലിയ മരുന്ന് ഒരിക്കലും നാം അഹങ്കാരികളാവരുത് ഒരിക്കലും നാം ഭീകരന്മാരാവരുത് തീവ്ര അവാദികളാവരുത് സമാധാനത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും വാഹകന്മാരായി പ്രവർത്തകന്മാരായി വളരണം അതിൻ്റെ ഉപാധികളാണ് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ യാതൊരു ലക്ഷ്യവുമില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സലാത്തകരിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതും മർക്കസിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതും നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം ഈ മഹത്തായ ഒരു തത്വം മാത്രമാണ് എന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഒരിക്കലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കുഴപ്പത്തിലോ അട്ടിപറിക്കോ നമ്മുടെ ആളുകൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ ആരും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത വിധം ജനങ്ങളെ നന്നായി വളർത്തിയെടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ലോകമിങ്ങനെ കലങ്ങി മറിഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ നടക്കുകയാണ് ഒന്നിന് രണ്ട് രണ്ടിന് മൂന്ന് മൂന്നിന് നാല് എന്ന് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കൊലകൾ നടക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് വേറൊരു ഭാഗത്ത് വെടി നടക്കുന്നു വേറൊരു ഭാഗത്ത് വേറെ എന്തെല്ലോ നടക്കുന്നു എങ്ങനെ സഹോദരങ്ങളെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ലോകം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അർഹമുറാഹിമായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അള്ളാഹ് ഈ സദസ്സ് നിന്റെ ഹബീബായ 
റസൂലുള്ളാഹി സ്വലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ മേൽ ഉള്ള സ്വലാത്ത് ആ സ്വലാത്തിൻ്റെ പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹിമേ ഞങ്ങൾ വലിയ പാപികളാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ വിട്ടു പുറത്ത് മാപ്പ് ചെയ്തു തരണം റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ സ്നേഹിതന്മാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ദോഷങ്ങളും പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹൈറായ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും സാധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ ഈ കാണുന്ന സദസ്സിലുള്ള ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും അല്ലാതെ മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂര് അതുപോലെ അമേരിക്ക ലണ്ടൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ യൂറോപ്യൻ നാടുകളിലും ആഫ്രിക്കൻ നാടുകളിലും എല്ലാം റഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകരുണ്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അള്ളാ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹിമേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഹലാലായ മുറാദുകളും ഹസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭരിച്ചു പോയ മഹാൻമാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ദർജന ഏറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞാൻ പേരുകൾ എടുത്തു പറയുന്നില്ല ഇന്ന് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലോലവ സലാത്ത് നഗറിൽ ചെയ്ത ഒരു പ്രസംഗം പഴയ പ്രസംഗമെടുത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് കേട്ടു ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലോലമ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും അവിടുത്തെ റോഹ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് റഹമുറാഹിമ് അവരെ ദർദന ഏറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് സാത്തീദ് ബഹ്റുല്ലൊരു മോക്കെ സൈനുദ്ദീൻ കുട്ടി ഉസ്താദ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആലിംഗ്യങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാവരെയും പേര് പറഞ്ഞ് സമയം പോക്കുന്നില്ല എല്ലാ ആളുകളും പടച്ചറമ്പെ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ ദർദന ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ധനികന്മാര് കഴിവുള്ളവർ അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല റബ്ബെ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ മൗഫിറത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങള് കുറച്ച് ആളുകളുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാവാജിന്റെ പേരും അതുപോലെയുള്ള കുറെ ആളുകളുടെ പേരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലർ കരുതും എന്താ പണക്കാരെ പേര് അല്ല പണക്കാരെ പേരല്ല പറയുന്നത് ധർമ്മിഷ്ടന്മാരുടെ പേരാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവരുടെ പേരാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ പേര് പറയാനാവൂലല്ലോ പറയണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകൾക്കും അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാ നീ ബ്രഹ്മത്ത് ചൊരിച്ചു തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പ് തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ചെറുതും വലുതും മറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ മാപ്പ് ചെയ്യണം അവിടത്തെ മൊഹിബീങ്ങളിൽ പെടുത്തി തരണം അള്ളാ അവിടത്തെ ഹൗദുൽ കൗസർ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്ബാനെ അവിടത്തെ മഹബത്തോടുകൂടി കാബിലായ മുഗ്മിലുകളായി മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാന് അതുവരെ ഒരുപാട് കാലം നിന്റെ ദീനിന്റെ ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാൻ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഇസത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളെ ആയുസ് നീട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ അവസാനം അക്തിപത്ത് നന്നായി മരിക്കാൻ തോഫിയേക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سخوتان الماري ترشوري المونو دي بسن نيندنن سمست علماء سمعلنا أنبوا بستغم ريد پبلكاشن بصديق ركنا أنبوا بستغم ബഹുമാന്യരായ സുൽത്താൻ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് കുറ്റൂർ അബ്ദുറഹിമാൻ ഹാജിക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു അതിന് ഉസ്താദിനെയും 
കുറ്റൂർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജിയെയും ആദരവോടുകൂടെ ക്ഷണിക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഒരു ചെറിയ ദ്വാരം കൂടി ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ശഹീദന്മാരുള്ളപ്പം ഞാൻ എന്താ ദ്വാരക്കുള്ളത് എന്നാലും അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അള്ളാഹു മുസ്ലി അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് ഇമ്മാല ആലി വസ്ഹാബി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അല്ലാഹുമ്മ യാ സബിൽ സ്തിരി ദ അഹഖ് അൽ മലായ വ യാ സാമി അല്ല സ്വാത്തി മിൻ തഹ്തിൽ ഉല أسألك بنبيك المحبوب وكرسيك المنصوب أمين الله أمين الذي تدبر قلب الخائف الملعوب من الكروب إذا استدت ومن السيوف إذا استلت ومن قلوب العداء إذا غضبت وصدت اللهم إن جاءوا إلينا فصده وإن باءوا علينا فرده تحصنت بالله وبرسوله وبأصحابه العسرة المبشرة صداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وطبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف الذين بايعوا نبيك تحت الشدرة اللهم بحق طه وياسر والبقر عن تحرنا من الجن والإنس والشياطين والسلاطين والظلمة والسحرة والكفرة والمبتدعة والفساق والهجال إنك على كل شيء قدير اللهم إني أمسيت أنا ومن حاطت عليه صفقة قلبي في يمانك وفي ضمانك وفي ركن من أركانك وقيمة السجن مصبول العليلة وتعد الملائكة على رؤوسنا ومحمد صلى الله عليه وسلم على أيماننا وعلي كرم الله وجهه عن سمائلنا وذركة العباس وحمدة رضي الله عنهما بين أكافنا وسيف جبريل عليه السلام بين أيدينا نصد به صدا ونرد به ردا من القوم إذا ثارت ومن القلوب إذا غارت اللهم يا حابس الوش ويا شديد البطش ويا حافظ النفس ويا من لا عين دراك ولا يد دمسك أرخي علينا قبة من حديد نوتادها في الأرض ورئيسها في السماء وهي طالها مبنية بالقدرة والعظمة ومفتاحها يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم دفع عنا سر الكافرين والعالمين والحاسدين والعينين والساهرين والماكلين والمتدعين والفساق والفجار يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نهوره ونعوذ بك من سروره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الطواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين